po kami ngayon sa Dead Sea. Ayan po ang mushroom information ko saan ang asin ay Corte Mushroom. Dead Sea. Ano nga ba ang meron sa Dead Sea? At bakit ito tinawag na Dead Sea? Tara at ating alamin. Ano nga ba ang matatagpuan sa Dead Sea? Ano ang meron dito at bakit ito pinaniniwala ang Dead Sea? Ang Dead Sea ay hindi talagang dagat. Ito ay isang salt water lake o lawa. Tinawag itong Dead Sea dahil walang kahit anong mang klaseng hayop at halaman na naninirahan dito dahil sa sobrang alat ng tubig. Ito ang pinakamaalat na tubig sa buong mundo at na may salt content na 33%. Naging paborito rin itong pasyalan ng mga turista dahil kahit hindi ka marunong lumangoy ay siguradong lulutang ka rito. Ang kaalatan ng tubig sa Dead Sea ang siyang dahilan kung bakit mabilis kang makakalutang. Hindi kagaya ng ibang asin. Ang asin sa Dead Sea ay napakapait at hindi maalat. May taglay din itong iba't ibang mineral gaya ng calcium, iodine, saline, potassium at bromide. Noong unang panahon, ginamit ng mga Egyptian ang putik sa palibot sa Dead Sea sa paniniwalang nakahaganda ito ng kutis na siya namang sinangayunan ng maraming tao hanggang ngayon. Kaya rin daw pagalingin ng Dead Sea ang mga tao may karamdaman tulad ng acne, psoriasis, hives, cellulites, dry skin, dandruff, stress, muscle ache at iba pa. At ang lawang ito ay tatlong milyong taon na sa mundo. Hello everyone! Nandito na naman tayong muli. And uh, salamat po. Muli po ako nagpapasalamat sa inyong lahat, sa mga panalangin nyo at supportan itong mga nakaraang araw. Thank you, thank you, thank you po. May God bless us all. And uh, sa mga bago pong subscriber dyan, mega love, love, shout out po sa inyong lahat. Thank you, thank you so much. And uh, today's vlog natin ay magpasyal naman tayo. <laughs> magpasyal talaga. Pasyal naman tayo sa Israel. So, Ano nga ba ang meron dito sa Dead Sea? Ang Dead Sea na pag pumunta ka ng Israel, lalo na mga turista, hindi pwedeng hindi nila ito pupuntahan. So, pag-uusapan natin ang mga meron sa Dead Sea. So, kung bago ka pa lang po sa channel na to, ako po si Minerva Dorante. Isa po akong caregiver dito sa Bansang Israel. Ako po ay magti-10 years na nagtatrabaho dito. So, marami-rami na rin po akong maisi-share sa inyo ng mga naranasan ko bilang isang caregiver dito sa Bansang Israel. So, don't forget to like. share and subscribe to this channel dahil bukod po sa mga pagpasyal natin, ako rin po ay nagsishare ng mga pwede nating pagkakitaan paano ba tayo makakaipon at once na nakaipon na tayo paano ba natin palalaguin ang ating ipon. So, pag-usapan na natin si Yamamelak o ang Dead Sea. Dito, so, ito yung remembrance ko sa Dead Sea. Sabi ko nga, ito yung remembrance ko na salt. And meron pa to sa bahay. Isang puno siya sa mineral water. And ma'am, um, tataka ka no? kasi napakaraming mga, sabi nila it's dead sea, walang nabubuhay doon ng mga uh, halaman or mga isda. Pero ang lugar na to ay napaka, napakayaman sa mineral. So, napakaganda ng mga beauty product na nanggagaling sa dead sea. So, ang dead sea is a salt lake bordered sa Jordan East and sa Israel and to the West Bank. Ang Dead Sea po ay tinawag na Dead Sea dahil wala pong nabubuhay dito mga halaman at mga laman dagat or mga isda. At ito po ay one of the saltiest bodies of water on earth with 10 times more salt than ordinary sea water. This is because water flows into the Dead Sea from one main tributary, <laughs> the River Jordan. The high salt and mineral content of the Dead Sea mean that this body of water has powerful healing properties. Kaya po marami po mga turista na nagpupunta po dito para gumaling yung kanilang mga karamdaman sa balat, mga ganon. Tapos sa may isang part dito na nag, uh, puro mud siya, yung putik, tapos nilalagay nila sa buo nilang katawan. So yung mga skin disease po ay mga gumagaling dito. And uh, Marami na rin pong nagpatotoo na yung may mga karamdaman, siguro yung rheumatism or iba pang mga mga sakit ay napapagaling pag pumunta kayo, nagbababad kayo doon sa Dead Sea. So, pumunta po kami doon gabi and uh, kami ay naglangoy-langoy ng mga friendship and uh, anyway, mag-ingat din po kayo pag 
kayo ay napunta sa Dead Sea na ingatan nyo na huwag kayong makakalunok ng water kasi po ito ay may hindi pwedeng magandang mangyari din sa katawan nyo. So, tatalakayin natin yung bakit dangerous din ang pag nakalunok kayo ng water ng Dead Sea. So, napakaganda ang napakaganda ng Dead Sea. Mayroon silang mushroom transformation. Tapos, uh, may mga dinidevelop ding ibang place doon ngayon. So, hopefully, God willing, makapasyal po muli tayo doon. And bakit nga ba hindi kayo pwedeng lumangoy sa Dead Sea? Dito po ay kusa kayong lulutang. So, maganda to para sa mga hindi marunong lumangoy. So, floating-floating lang sila. Ganun-ganun lang sila doon sa Dead Sea. So, napaka-exciting po. Kaya kung pupunta kayo dito sa Israel, huwag nyong hindi pupuntahan ang Dead Sea. So, ipapakita ko sa inyo yung mga video ng Dead Sea. Enjoy watching!